గైస్ నేను మీ శ్రీజని గైస్ ఈ రోజు మనం సెషన్ లేయర్ గురించి చూద్దాము ఇది పార్ట్ ఫైవ్ మనం ఆల్రెడీ ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్లో ఫోర్ లేయర్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసాము ఏమేమి చేసామంటే ఫిజికల్ లేయర్ డేటా లింక్ లేయర్ నెట్వర్క్ లేయర్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ లేయర్ అయిపోయింది ట్రాన్సిషన్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ లేయర్ ఏంటంటే సెషన్ లేయర్ ఆ వీడియోస్ చూడబోతే ఆ వీడియోస్ చూసి ఈ వీడియోస్ చూస్తే ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఇంకా మీకు ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నేను పీడిఎఫ్స్ అనేవి సేల్ చేస్తున్నా కదా వన్ 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 టూ టూ వన్ టూ టూ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ కి స్పెషల్ గా తయారు చేసిన పీడిఎఫ్ ఆ కంటెంట్ ఎక్కడ ఉండదు అంటే ఈజీ వేలో రాశాను మీకోసం అర్థమయ్యేటట్టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ అర్థమయ్యేలా ఉంటది మీకు చదివితే ఓకేనా సెషన్ లేయర్ అంటే ఏంటి సెషన్ మీన్స్ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ సెషన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ ఓకేనా సో మెయిన్ సర్వీస్ ఆఫ్ సెషన్ లేయర్ ఈస్ టు మెయింటైన్ ద సెషన్ అసలు మెయిన్ సెషన్ లేయర్ యొక్క సర్వీస్ ఏంటిది అసలుకి ఒక టైం పీరియడ్ అంటే సెషన్ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఈ టైం పీరియడ్ టైం పీరియడ్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఓకేనా సర్వీస్ సర్వీస్ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి చూడండి ఫస్ట్ వన్ సెషన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ టర్మినేషన్ ఓకేనా ఇది ఒక సర్వీస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ మీన్స్ కనెక్టింగ్ టూ సిస్టమ్స్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ అంటే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటే రెండు డివైజెస్ని రెండు సిస్టమ్స్ని రెండు కంప్యూటర్స్ని సెండ్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్ని రెండింటిని కనెక్ట్ చేయటం ఓకేనా దీనే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటారు ఓకే మెయింటెనెన్స్ మీన్స్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ ద ద సెషన్ should not expired or disconnected okay na eppudaithe manaki transmission transport avutundo appudu session ante telusu kada particular time period varaku adi expire avvagududu okay na session ayindaaka okay na data transfer ayindaaka after completion of data transfer finally termination means uh, uh, we have to disconnect సో స్టార్టింగ్లో మనం ఏం చేసాము కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము ఆఫ్టర్ సెండింగ్ ద డేటా వీ హ్యావ్ టు టర్మినేట్ ద డేటా ఓకేనా అంటే టర్మినేట్ ద సిస్టమ్స్ అంటే రెండు కంప్యూటర్స్ని సెండర్ని అండ్ రిసీవర్ని రెండింటిని డిస్కనెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది కదా అందుకు సెకండ్ సర్వీస్ ఏంటంటే సెషన్ సెషన్లో సింక్రోనైజేషన్ ఓకేనా సింక్రోనైజేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద డేటా లాస్ we will go with the with this synchronization in order to avoid the data loss data loss uh, avoid cheyadaniki manamu ee synchronization technique ni use chestunnamu synchronization means setting some checkpoints and if any data is lost will need not go with first with the first packet so we can continue with the packets where we have get the errors that's why we have to create a checkpoint first checkpoint first creating or setting the checkpoints example if the system wants to send 100 pages of data from the source to destination first we have to create a checkpoint for every 20 pages checkpoint is equals to 20 pages okay now that means after termi- transferring the 20 pages from destination it will acknowledgement of the 20 pages that means uh, source receives the acknowledgement that implies the data is securely transmitted to the destination so if the, if there is an, an error transmitting uh, of 65 pages uh, so we, we did not worry because about 60 pages because uh, for every 20 pages we have to create the one checkpoint and also we are receiving some acknowledgement destination okay first pay pa- first 20 pages no errors second 20 pages no errors third 20 pages no errors uh, that means up to 60 pages there are no errors there is a error on 65th page next then we will explain this so we have to check for from uh, 61 pages we check for data loss that means we need to we need not to go for starting page for that purpose we have to create a checkpoint we will achieve the synchronization now we explain this synchronization is what is the set checkpoint the checkpoint is set checkpoint ఇఫ్ ఎనీ ఏదైనా ఒక డేటా అనేది లాస్ అయింది అనుకోండి మనము అది నీడ్ నాట్ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఇంకొక దానికి వెళ్ళటం ఏం అవసరం లేదు సో వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ దట్ ప్యాకెట్స్ ఓకేనా మనం దాంతోపాటు కంటిన్యూ చేయాలి మనకి ఎక్కడుందో ఎర్రర్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ గెట్ ద ఎర్రర్స్ దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ చెక్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయో అప్పుడు మనము చెక్ పాయింట్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి క్రియేటింగ్ అండ్ సెట్టింగ్ ద చె 
చెక్ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం ఇక్కడ చూద్దాము మనకి సిస్టమ్ అనేది సిస్టమ్ వాంట్ టు సెండ్ ద హండ్రెడ్ పేజెస్ ఆఫ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ ఒక సిస్టానికి హండ్రెడ్ పేజెస్ ఆఫ్ డే డేటాని పంపించాలి డెస్టినేషన్కి అప్పుడు ఏం చేస్తాము మనం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఒక చెక్ పాయింట్ని క్రియేట్ చేయాలి ఎవ్రీ ట్వంటీ పేజెస్కి ఒక చెక్ పాయింట్ పెట్టాలి ఓకేనా దట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ట్వంటీ పేజెస్ ఫ్రమ్ డెస్టినేషన్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ అంటే ఇప్పుడు సెండర్ అనేవాడు ట్వంటీ పేజెస్ అనేది సెండ్ చేసిన తర్వాత డెస్టినేషన్కి రిసీవ్ అయిన తర్వాత డెస్టినేషన్ అనేది ఎక్నాలజ్మెంట్ పంపించాలి ట్వంటీ పేజెస్ రిసీవ్ అయింది ఇంకో నెక్స్ట్ ట్వంటీ పేజెస్ పంపించండి అని సెండర్కి చెప్పిద్ది ఎవరు రిసీవర్ అనేది మెసేజ్ పంపిద్ది ఓకేనా అలాగా చెక్ పాయింట్ అంటే అదే సింక్రోనైజేషన్ అంటే అదే ఒక దా ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిద్ది అలాగైనా అన్నీ ఒకేసారి పోవు ఓకేనా ఇది ఒక మెసేజ్ వస్తే ఆ ట్వంటీ పేజెస్ వరకు అయింది సో సోర్స్ ఏం చేసిద్ది రిసీవ్ చేసిద్ది ఎక్నాలజ్మెంట్ అనేది రిసీవ్ అయిద్ది ఓకేనా ద డేటా సెక్యూర్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ద డెస్టినేషన్ అది ఏమైనా మెసేజ్ వచ్చిద్ది సోర్స్కి అంటే సెండర్కి మీరు పంపిన ట్వంటీ పేజెస్ అనేవి మంచిగా వచ్చాయి ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేకుండా అని డెస్టినేషన్ అనేది పంపిద్ది ఇప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ట్రాన్స్మిటింగ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పేజెస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పేజ్ సో డోంట్ వరీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పేజ్ పైన ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది అప్పుడు మనం ఎలాంటి వరీ అవ్వటం ఏం అవసరం లేదు ఎందుకంటే సిక్స్టీ పేజెస్ వరకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ ఉండవు సో బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీ ట్వంటీ పేజెస్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ చెక్ పాయింట్ అంటే ఎందుకంటే మనకి ఎవ్రీ ట్వంటీ పేజెస్కి మనము చెక్ పాయింట్ అనేదాన్ని క్రియేట్ చేసాము ఆల్సో వీ ఆర్ రిసీవింగ్ సమ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అలాగే మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ కూడా వస్తుంది సో మనం ఎలాంటి వరీ అవ అవసరం లేదు ఓకేనా ఫస్ట్ ట్వంటీ పేజెస్ నో ఎర్రర్స్ అండ్ సెకండ్ పేజెస్ ఫస్ట్ ట్వంటీ పేజెస్ వరకు నో ఎర్రర్స్ అండ్ సెకండ్ ట్వంటీ పేజెస్ ఆల్సో నో ఎర్రర్స్ థర్డ్ ట్వంటీ పేజెస్ ఆల్సో నో ఎర్రర్స్ అప్ టు సిక్స్టీ పేజెస్ వరకు నో ఎర్రర్స్ ఎందుకంటే ట్వంటీ 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 త్రీ ట్వంటీస్ కదా సిక్స్టీ టోటల్ సో ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ పేజ్లో మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది వస్తే ఏం చేస్తాం మనం అప్పుడు చెక్ చేయాలి సిక్స్టీ సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫ్రమ్ ద సిక్స్టీ వన్ పేజ్ మనం సిక్స్టీ వన్ పేజ్ నుంచి చెక్ చేయాలి ఏం చెక్ చేయాలి ఏమైనా డేటా లాస్ అయిందా వి చెక్ ఫర్ ద డేటా లాస్ ఏమైనా చెక్ చేస్తాం ఏమని డేటా లాస్ అయిందా లేదా అని దట్ మీన్స్ వి నీడ్ నాట్ గో ఫర్ దట్ స్టార్టింగ్ పేజ్ మనం మళ్ళీ ఫస్ట్ కాడ నుంచి పోవడం ఏం అవసరం లేదు ఓన్లీ సిక్స్టీ వన్ పేజ్ నుంచే చెక్ చేయాలి ఓకేనా ఏమైనా డేటా లాస్ అయిందా అని లేదా అని ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ చెక్ పాయింట్ దాని దాన్ని దానికోసం మనము చెక్ పాయింట్ని క్రియేట్ చేయాలి వీ విల్ అచీవ్ ద సింక్రోనైజేషన్ సో ఇక్కడ మనము సింక్రోనైజేషన్ అనేది అచీవ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ పేజ్ పేజ్ దగ్గర మనకి ఏమొచ్చింది ఎర్రర్స్ వచ్చింది అందుకే మనకి ఇప్పుడు ట్వంటీ లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ పేజెస్కి చెప్తున్నాం కదా ట్వంటీ సిక్స్టీ పేజెస్ వరకు మనకి ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్తున్నాం మనం ఎర్రర్స్ చెక్ చేయడానికి వెళ్ళట్లేదు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలా పేజెస్ అన్ని చూస్తున్నామా లేకపోతే సిక్స్టీ వన్ పేజ్ నుంచి చూస్తున్నాం ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేవని సిక్స్టీ వన్ నుంచి చూస్తున్నాం సో మనకి ఇక్కడ టైం అనేది రెడ్యూస్ అయింది అంటే సింక్రోనైజేషన్ అనేది అచీవ్ అయింది ఇక్కడ ఓకేనా గా నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఏందో చూద్దాము డైలాగ్ కంట్రోల్ డైలాగ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటిది డైలాగ్ కంట్రోల్ మీన్స్ ఇట్ సర్వ్స్ or it provide two systems to uh, to be starting either start communication either using off duplex or full duplex okay na off duplex aina lekapothe full duplex aina ee dialogue control ante endante it serves a provide two systems ane two uh, two systems ki provide chestadi em enti starting either start from communication either off duplex and ఫుల్ డూప్లెక్స్ ఇక్కడ ఆఫ్ డూప్లెక్స్ అంటే ఏంటిది అంటే కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సిస్టమ్స్లో ఆఫ్ డూప్లెక్స్ అంటేనేమో చూడండి ఇది కూడా యూని డైరెక్షన్స్ టూ సైడ్స్ డేటా పంపుకోవచ్చు ఆఫ్ డే ఆఫ్ డూప్లెక్స్లో సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి రిసీవ్ అయిన తర్వాతే మనకి రిసీవర్ అనేవాడు ఎక్నాలజ్మెంట్ అనేది ఇస్తాడు ఓకేనా అలాగా ఓకేనా ఫస్ట్ ఏ ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాలి అప్పుడే బీ రిసీ రిసీవ్ అయిన తర్వాతే బీ నుంచి ఏకి సెండ్ చేయాలి అలాగా ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే ఏంటిది రెండు సైడ్స్ ఏ ఏ ఏ అండ్ బి అనే ఎట్ ఏ సేమ్ టైం పంపించుకోవచ్చు డే డేటా ఓకేనా ఏ పంపిన తర్వాత ఏ పంపేటప్పుడే బి కూడా పంపించుకోవచ్చు బి పంపినప్పుడే ఏ కూడా పంపించుకోవచ్చు ఎట్ ఏ టైం సేమ్ టైంలో పంపించుకోవచ్చు ఏ నో డోంట్ వరీ ఇన్ ఫుల్ డ
సో ఆఫ్ డూప్లెక్స్ ఇది ఆఫ్ డూప్లెక్స్ అంటే ఏ పంపిన తర్వాత బి తర్వాత బికి బి అనేది పంపాలి ఏకి ఓకేనా అలాగా బట్ ఇక్కడ ఏంటిది ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే రెండు ఒకేసారి అట్ ఏ టైం అట్ ది సేమ్ టైం పంపించుకోవచ్చు ఓకేనా డేటా రిప్రజెంట్ ద డేటా ఫార్మ్స్ ఓన్లీ ఓకేనా ఇది మనకి ఇది ఈ మోడల్ సెషన్ లేయర్ అంటే ఇది ఓకేనా అర్థమైందా ఈ సెషన్ లేయర్ అంటే ఏందో సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పార్ట్ సిక్స్ అనే నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది ఆ వీ ఇది ఆ వీడియో కంటిన్యూగా ఆ వీడియోలో చూడండి దీనికి ఓకేనా గైస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి వీడియో ఓకేనా గైస్ వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా టూ టూలో అయినా ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే బ్యాక్లాగ్స్ ఉండకూడదు జాబ్స్ అప్పుడు చూస్తారు అవే బ్యాక్లాగ్స్ వన్ వన్ బ్యాక్లాగ్ ఉండి కూడా కొన్ని 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 కంపెనీస్ అనేవి జాబ్స్ ఇవ్వరు సో బ్యాక్లాగ్స్ లేకుండా చూసుకోండి సో ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి ఈజీ వేలో మీకు స్టూడెంట్స్కి స్టూడెంట్స్కి అర్థమయ్యేటట్టు రాసా కదా ఈజీ వేలో సో కొనుక్కునే వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు కష్టపడి మీకోసం అని నేను రాశాను ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోండి అక్కడ టెక్స్ట్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలని అన్న వాళ్ళు కూడా అక్కడ కొనుక్కోవచ్చు